Salut les geeks, nous voilà sur Demon Souls. Ça fait hyper plaisir de pouvoir vous retrouver et partager ce jeu que j'adore. Déjà sur Play 3, je l'adorais, mais là il est juste magnifique. Alors on va créer un nouveau perso. Alors j'ai déjà commencé le jeu, hein, comme pour ceux qui ont, qui ont pu voir mes, mes vidéos. J'en ai fait déjà quelques-unes dessus. Alors malheureusement, les premières vidéos n'avaient pas de son, puisque bah, je viens d'avoir la PlayStation, 5, donc petit réglage, j'ai juste pas activé le micro. Donc c'est entièrement de ma faute. Alors je me suis rendu compte que malgré, que, enfin, malgré Elden Ring, le, tout le succès qu'il a eu, malgré les Souls, euh, puisque quand même Bloodburn et Dark Souls ont quand même bien marché, je me rends compte que même avec tout ça, en fait, il y a toujours les, les mêmes questions qui reviennent. Pour ça, j'ai déjà fait des vidéos dessus pour Elden Ring. Donc là, je vais faire la même chose pour, pour Demon Souls. Donc euh, le choix des classes, en fait, c'est vraiment un, on va dire un starter pack. Un starter pack. On va, on va bien le prononcer. C'est vraiment une, c'est vraiment pour démarrer quoi. Euh, c'est pas parce qu'on prend chevalier. Euh, chevalier, euh, voilà, qui, 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 est, qui est un perso avec une grosse armure, euh, un bon bouclier du début, une bonne épée, euh, je crois que c'est l'épée longue, donc c'est plutôt pas mal, une épée droite. L'épée droite, c'est toujours euh, des bons trucs. Bref, un perso orienté physique, le soldat aussi. Hein. Euh, c'est pas parce qu'on part avec un, avec un chevalier qu'il faut, qu faut forcément rester sur la, la voie de la force. On peut très bien partir sur un sur un perso au final qui va utiliser beaucoup de magie. C'est vraiment si on est plus à l'aise de, de débuter avec un, un perso qui a déjà une armure, un bouclier et une, une épée sympa, eh ben on part avec ça. Si on a envie de partir plutôt avec un, avec un magicien qui a déjà une épée droite, euh, eh ben on part avec ça. Alors honnêtement, on va pas se mentir, euh, le, le, je pense la classe la plus... La plus, on va dire la plus facile pour débuter et la plus imp... pas forcément la plus intéressante puisque du coup c'est au goût de chacun mais pour moi qui adore la magie forcément la plus intéressante c'est le famille famille royale pourquoi parce que euh, il a il a déjà il, il dispose d'un sort donc en fait une attaque à distance qui fait quand même relativement de, de bons dégâts pour le début il a un bouclier qui part quand même 90% des ou, non 80% des dégâts physiques donc c'est ce n'est pas, pas le meilleur bouclier, mais bon, ça, pour, pour débuter, c'est très bien. Euh, le bémol, c'est ça, son arme, c'est une rapière. Moi, je ne sais pas du tout les armes que j'aime. Mais bon, on trouve vite, on peut, on peut vite, on peut très, très... Dès le deux premier niveau, de toute façon, on peut la, la remplacer par autre chose. Donc, ce n'est pas très gênant. Et puis, une fois qu'on connaît un peu le jeu où aller, euh, on, peut, on peut très rapidement changer d'arme pour une arme bien meilleure. Après, bien sûr, les armes c'est au goût de chacun, mais ce qui rend vraiment son, cette classe intéressante, c'est l'anneau qu'elle a dès le début, en fait, c'est l'anneau de fragrance qui va lui rendre des, des points de magie euh, toutes les secondes. Alors, je ne sais pas exactement, mais ça doit être un ou deux points de magie toutes les secondes. Alors, comme ça, ce n'est pas, pas, pas exceptionnel, mais bon, pour un magicien, c'est très bon à prendre. Surtout qu'il y a d'autres armes qu'on pourra plus, plus tard améliorer pour qu'elles rendent aussi de la magie. Donc, qui seront cumulables avec cet anneau, donc euh, du coup on aura une, une régène un peu plus conséquente. Même si dans le jeu il y a des épices qui remplacent les fioles d'estus, qui sont bien plus rentables d'ailleurs que les fioles d'estus, et qui permet vraiment de jouer euh, quasiment full magie si on a envie. Enfin, même, même pas quasiment, c'est si une fois qu'on a le plein d'épices, si on veut jouer que magie, on peut. Donc c'est ce qui rend le jeu euh, très intéressant par, par rapport à d'autres. Euh, aux autres souls, puisque c'est vrai que les autres souls, il faut quand même faire attention à sa magie, puisqu'on peut tr très vite tomber à court de, de fioles. Le chevalier du temple, c'est un per perso orienté force et foi, qui a une très bonne armure aussi. Alors vous voyez qu'il se, il se retrouve courbé. En fait, c'est parce qu'il est déjà de base sur lui, il a trop de poids, donc en fait, vous allez faire des roulades très lentes. Donc il faut, si vous voulez faire des roulades, il faudra enlever, hein, euh, faudra enlever euh, quasiment toute la, tout l'équipement. Soit laisser euh, que le torse, soit laisser euh, le pantalon et les gants. Ou les gants. Mais sinon il sera trop lourd. Éventuellement jouer carrément sans bouclier si, ça, si vous vous sentez de jouer sans bouclier. Mais bon, pour un débutant, je, vous, je conseille vraiment de garder le bouclier. 
l'intérêt de cette classe, donc déjà c'est son sort de, de soin. Euh, qui, bon, alors je vais pas vous mentir, hein, vu le score d'intelligence, vous allez le lancer une seule fois et vous aurez plus assez de magie pour le lancer. Mais quand je viens de le dire, on peut très bien, on peut très vite trouver des épices. Euh, puis avec les niveaux, forcément, vous, si vous montez l'intelligence, si vous voulez vous orienter euh, euh, plus, euh, plus fois, on va dire, si vous voulez le lancer plusieurs fois, vous pouvez investir des points en intelligence. Et l'avantage en plus de tout ça, c'est qu'il a une, une albarde, donc en fait, il a une, une très très bonne allonge. Donc hormis les, les attaques à distance, ça sera lui qui aura la meilleure allonge sur toutes les autres classes. Niveau, euh, niveau armure, ça sera lui et le chevalier qui, a la meilleure, euh, qui, qui ont les meilleures armures. Le soldat, je crois qu'il est un peu en dessous. Euh, le voleur, honnêtement, euh, il n'a rien de spécial, je trouve, à part l'arc. Il a un arc court, je crois. Euh, on peut pas. D'ailleurs, on peut pas voir. Euh, on peut pas. On peut pas aller voir les objets. J'ai l'impression qu'il a. Mais bon. Euh, ça aurait pu être sympa s'il y avait, comme dans Elden Ring, la, la, face, la, la, la possibilité de se mettre accroupi en, un peu en mode euh, furtif. C'est pas le cas. Donc, euh, le seul intérêt, c'est qu'il a le meilleur score de chance de, des classes, de toutes les autres classes. Bon, donc, pareil, ça, ça peut s'améliorer plus tard. Donc, c'est pas non plus. Euh, si vous voulez faire un perso chance, vous pouvez très bien partir sur, sur un barbare, par exemple. Le, le, la chance, en fait, ça permet de... C'est le, 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 le taux de drop. C'est l'équivalent à, à l'ésotérisme dans Elden Ring. Donc j'ai comparé à Elden Ring, puisque c'est le jeu le plus récent et le plus, euh, sans doute le plus connu euh, des Souls, maintenant. On va pas se mentir. Il a eu un très très gros succès. C'est pas la classe que... C'est pas une classe que... C'est pas une classe que moi, j'affectionne spécialement. Donc le barbare. Vous voyez qu'ils ont tous les deux niveau 9, alors que les autres classes sont plus au niveau 6-4. Famille royale niveau 1, donc en fait, ça sera. Pour investir des points dedans, ça va très très vite. C est... C est... Donc le voleur et, et le barbare, on va dire qu'ils sont niveau 9, donc ils sont déjà un peu plus haut niveau. Euh, le barbare a 15 en vitalité, donc c'est la classe qui, a le plus de... qui aura le plus de points de vie dès le début avec le soldat. Son armure, bon, elle n'est pas, elle est pas, elle est pas exceptionnelle, mais elle n'est pas non plus. Euh, je crois qu'elle doit être l'équivalent des, des classes magiques, donc elle n'est pas, elle est pas, elle est pas dégueulasse. Euh, je sais pas pourquoi ils lui ont mis deux gourdins. Je vois dans son inventaire, il a deux gourdins et il y a un bouclier. Je vois pas l'intérêt d'avoir deux gourdins, puisque il n'y a, a pas de, il a, a pas de vrai, euh, de vrai, euh, de vrai combo à deux armes. Contrairement à Elden Ring, on peut avoir une arme dans chaque main, mais euh, elles vont pas taper en même temps. Elles vont pas taper ensemble, donc euh, je sais pas trop pourquoi il y a, y a deux, deux gourdins. Euh... Ouais, le voleur commence avec des kunai, mais bon, c'est des c'est des consommables, donc ça, ça peut vite, ça va très vite partir aussi. Euh, le rôdeur, c'est plutôt sympa. Il a un bon bouclier, il a une dague, il a, il a un faux. Euh, alors c'est un cimetière, je crois. Donc c'est une épée courbée, c'est plutôt, plutôt pas mal. Il est, il est, il est bien, bien équilibré. Et puisqu'il a 10 en vitalité, 10 en intelligence, 11 en endurance, 11 en force, 15 en dex. Il a un peu, un peu de chance. Et 9 en magie, 7 en foi. Donc en fait, l'idéal, ça serait, ça serait vraiment, ce, ce perso, ça serait vraiment pour quelqu'un qui ne sait pas du tout dans quoi il va partir. Puisque du coup, vu qu'il est assez équilibré, ben, il peut très vite combler les, les trous, on va dire, pour, pour avoir ce qu'il veut. Euh, euh, donc voilà. Le magicien, c'est l'équivalent du familier royal. Alors, excusez-moi, je dis tout le temps familier, mais c'est famille. Hein. C'est pas un familier, le pauvre. Euh, il n'a pas les mêmes sorts. Il commence avec trait de feu et euh, pellicule d'eau. Donc pellicule d'eau, c'est un sort qui va vous protéger contre... Euh, qui va augmenter votre résistance aux dégâts de feu. Trait de feu, euh, c'est un sort qui est un peu plus fort que le trait d'âme. Euh, sachant que le feu, c'est... Il euh, y a beaucoup d'ennemis dans Demon's Souls qui sont vulnérables au feu. Au feu. Et euh, le premier boss, notamment, est vulnérable au feu. Donc, euh, pour commencer, c'est très bien. 
Euh, il a une épée, euh, je crois que ça c'est l'épée courte, donc c'est une épée droite mais qui, qui est vraiment bah, qui est, qui est petite. Euh, il a un petit bouclier, je ne sais pas combien il protège celui-là. Il a la même armure que, le famille, euh, que la famille royale. La famille royale a juste la, la, la petite couronne en plus. Donc la petite, la petite tiarde en fait ça augmente les, les, les points de magie. Donc ça augmente un petit peu les PM. Et en plus il a l'anneau de fragrance. Donc honnêtement je, 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 je pense que le, 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 la classe famille royale est bien plus intéressante que, que le magicien. Un magicien intelligence, intelligence il a 15. Magie 15. Ouais, il fera peut-être un peu plus de dégâts dès, la, dès, euh, dès le début, mais c'est tout. Quoi. Le prêtre, donc c'est un deuxième perso x. Vous voyez qu'il se tient courbe aussi, donc il est en surpoids. Donc je pense pas que l'armure soit très très lourde, je pense c'est surtout qu'il a très peu d'endurance. Donc le bouclier, euh, vu le bouclier, moi je dirais qu'il protège à 100% de dégâts, donc ça c'est bien, il a une, une masse, donc c'est une arme à une main, donc ça va, je pense que ça, ça tape assez vite. Il a le même sort de soin que, que le chevalier du temple. Il a plus de vitalité, plus d'intelligence, donc je pense que vous allez pouvoir lancer au moins deux fois le sort de soin. Euh, fois il a 13, lui il a 13 aussi. Force 13. Ouais, lui, euh, le chevalier a un petit peu plus de force et un peu plus de dex. Euh, le prêtre, on va dire, il est un peu plus orienté du coup euh, foi. Il est, on va dire qu'il est légèrement au-dessus au niveau magique que le chevalier du temple. Et le chevalier du temple est légèrement au-dessus niveau physique. Euh, moi, je dis ça se vaut. Euh, franchement, ça peut être sympa. Euh... L'avantage quand même reste au chevalier du temple avec son allonge. Ça peut être très intéressant d'avoir une bonne allonge. Euh, faut juste faire attention puisque en fait, dans les couloirs, vous, avez, vous risquez d'être vite gêné justement à cause de la taille de l'arme. Donc euh, faites, euh, ouais, faites attention à ça. Euh, quitte à prévoir une deuxième arme qui tape en, en estoc ou, ou vraiment qui, qui tape droit. Je pense que vous serez peut-être moins gêné quand même à, vu, la, vu la portée de, de la masse. Mais je conseillerais quand même le chevalier du temple. Pour un perso foi. Le chasseur, c'est une classe que je sais pas pourquoi j'aime bien. C'est la seule qui commence avec une hache. Donc c'est peut-être pour ça. Après, je suis pas spécialement fan des haches, mais c'est une classe que j'aime bien. Elle a un arc long. Elle a à peu près la même armure que le voleur niveau défense. Vous voyez, elle a la, le casque en plus. Ce n'est pas le même casque, mais voilà, ça, ça se vaut. Niveau bouclier, il doit pas être exceptionnel. Vitalité 12. Ouais, il a un peu plus, je pense qu'il est un peu plus solide que le que l'eau là. C'est pareil, c'est un perso assez équilibré. Donc c'est pareil, c'est vrai avec le rôdeur, je pense que c'est vraiment deux classes pour les pour ceux qui savent pas trop où partir. Ça peut être très intéressant. Chevalier et soldat, pareil, c'est des classes. Euh, Vraiment axé euh, corps à corps, plus, euh, plus force. Euh, le soldat a plus de points de vie que le chevalier, mais elle, il a moins de force. Le, vache, le chevalier euh, sera, sera vraiment axé euh, dégâts. Euh... Ah, le barbare a 15 en force, c'est le barbare qui a le plus de force. Mais bon, pour un perso orienté vraiment euh, corps à corps, je conseillerais le chevalier. Je préfère l'armure déjà. Je préfère l'arme. L'arme a plus d'allonge. L'allonge, ça peut être très important. Euh, pour un perso foi, comme j'avais dit, peut-être plus partir sur le chevalier du temple. Et pour un perso magique, ou pour euh, famille royale. Après, le famille royale, est, il est niveau 1. Donc même pour quelqu'un qui ne sait pas trop où aller, la, la, la magie, quand même, ça reste la, la facilité, on va dire. Euh, donc, euh, honnêtement, je conseillerais Famille Royale à tout le monde, pour quelqu'un qui débute, qui ne sait pas trop quoi prendre. Sinon, après, ça reste vraiment au goût de chacun. Donc, euh, moi, j'ai déjà fait un Famille Royale, donc je vais prendre un chasseur. 
Donc voilà, ça c'était pour les classes. En don de départ, honnêtement, je conseille... Euh, alors ça, les gilles, c'est des petites pierres pour dire que vous êtes passé par là. Ça, ça restaure des PV sur la durée. L'élixir, la récupération d'endurance. L'eau claire, c'est pareil, ça restaure des, des points de magie sur le, la durée. J'ai jamais essayé en plus. Ça et je l'ai d'ailleurs, j'ai jamais essayé pour l'instant. La note providentielle, donc c'est ce qu'on va prendre, c'est ce que je conseille de prendre à tout le monde. Ça augmente les chances de découvrir des objets. Alors pourquoi je conseille ça Parce que c'est le seul, c'est la seule chose qui ne sera pas inconsommable. Donc c'est la seule chose qui va rester sur le temps. Sachant que l'anneau, on peut le trouver, on pourra l'acheter plus tard dans le jeu, mais je crois qu'il coûte entre 30 et 50 000 âmes. Donc c'est pas négligeable. Puis honnêtement, commencer avec un anneau qui peut vous, vous, justement vous aider à découvrir des à trouver plus de bombes incendiaires ou plus d'herbes pour vous soigner, euh, je pense que c'est très très bon. Les kunai, bon bah c'est des choses à lancer. Les bombes incendiaires, ça peut être sympa pour le boss, pour le, le, le premier boss. Mais honnêtement, avec l'anneau providentiel, on va, on, on, on va avoir de, plus de chances d'en trouver sur les ennemis. Donc euh, autant prendre l'anneau providentiel. Le reste d'âme, c'est pour attirer les, les ennemis, c'est un saint à l'heure en fait. Et flèche de feu, bon bah flèche de feu, pourquoi pas vu que je suis un, vu que j'ai déjà un arc. Mais bon, je conseille vraiment l'anneau. Hop. Alors j'avais déjà pré préparé mon, mon, mon perso, puisque je, ça, ça reste assez long à, à créer. Je sais pas si je laisse les, les yeux blancs. Ouais, on s'en fiche. Ça lui donne un petit côté un peu chamanique, je trouve. Le roi à Alors, je vais sauter les, la cinématique, puisque bon, vous avez déjà vu... Euh, enfin, vous avez déjà vu ou pas, justement. Mais bon, dans tous les cas, il, sur une de mes vidéos, qui n'a pas de son, malheureusement... Enfin, il y a le son du jeu, mais pas le son du micro. Et je l'ai laissé exprès, donc euh, si vous voulez vraiment voir ça, vous pouvez aller sur, euh, sur les autres vidéos. Alors j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai un peu du mal à, à gérer la distance en fait par rapport à, à Elden Ring dans ce jeu. Je sais pas si c'est une question d'habitude ou une question de caméra. Vous voyez la hache elle tape quand même assez fort, en trois coups je les tue. donner on va dire quatre coups en léger donc c'est quand même pas trop mal pour un début et deux coups lourds donc euh, ouais c'est plutôt pas mal au niveau du bouclier il part 90% des dégâts physiques quand même moi ouais, je pensais qu'il je pensais que c'était moins que ça okay. alors clairement l'arc pour l'instant je vais pas l'utiliser hein. il n'y a, a, a pas trop d'intérêt surtout dans le tuto là c'est le tuto hein. Même si je le. Même si je passe tout droit, ça reste le tuto. Alors pourquoi je... on, peut, on peut sauter le, le tuto hein, une fois que.. Mais en fait je le fais juste pour essayer de, de combattre le... le gardien à la fin. Hein. J'aimerais bien le tuer au moins une fois. J'ai failli. Euh, j'ai créé un perso fois. Enfin que j'ai pas encore monté. Hein. J'ai juste créé. Donc c'est un chevalier du temple. Ouais, je l'ai emmené quand même à 50% de sa vie, mais il m'a tout shot. Euh, sachant que si on le tue, je crois déjà qu'on qu gagne une âme de démon incolore. Ou de démon gris. De démon gris, oui. Que je dis pas de bêtises quand même. Qui sert à... Je crois que ça sert pour une arme, si je ne me trompe pas. Et puis en plus, on a accès à, à une petite zone en fait qu'on n'a pas accès autrement. Et, que, et qui donne 2-3 ouais, objets pour débuter. C'est pas, pas exceptionnel, il hein, n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est juste... Hein. 
Le plus intéressant, c'est l'âme du démon en elle-même. Alors je vous dis ça, c'est des souvenirs de, 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 la, de la PS3. Donc il y a peut-être eu des changements, il y a peut-être... Enfin, mes souvenirs sont peut-être un peu erronés. C'est pour ça que j'aimerais bien le... le tuer pour voir exactement si, ce qu'il en est. Je joue pas du tout avec le bouclier. On va passer à demain pour voir un peu les... Bon, heureusement, on est dans le tuto, hein, ils ne sont pas si agressifs que ça, les, les mômes. Puisqu'en vrai, les chevaliers bleus, ils m'auraient, je pense qu'ils m'auraient déjà bien éclaté. Du vin, j'ai soif. Alors clairement, le tuto... Euh... Je sais qu'ils ne me font pas trop de dégâts pour ma pour m'inquiéter donc j'ai ramassé l'objet mais normalement voilà en vrai il faut aller tuer les ennemis avant de ramasser les objets parce que sinon vous êtes sûr de vous prendre un coup. Hein. Pareil, hein, en principe je me déplace avec le bouclier levé. Euh, là, là pas du tout. Après ça reste un Demon's ça reste Demon Soul, donc en fait il faut bien vous dire que le jeu euh, Demon Soul est apparu avant les, les Dark Souls et du coup bien avant Elden Ring. Donc il y a des choses malheureusement d'Elden Ring qui étaient plutôt sympas, notamment l'attaque sautée, le fait de pouvoir vraiment attaquer avec, euh, avec deux armes. Ben ça s'y est plus. Pareil la parade. Euh, on peut bloquer les attaques, ils vont toujours avoir un petit, un petit mouvement de, de recul. Vous voyez Mais il n'y a pas de vrai contre-attaque en fait. Vous voyez Là, j'ai juste mon attaque chargée que je lance. Il n'y a pas de. Il n'y a pas comme dans, comme dans Elden Ring une, une contre-attaque. Je regarde un petit peu, il n'y a pas d'objet, mais... Vu que cette zone, on n'y vient pas vraiment souvent, du coup, c'est vrai que c'est bien d'en profiter aussi. Est... Il est tellement beau, en plus, ce jeu. Honnêtement, j'ai hâte de... de... J'ai adoré Elden Ring, hein. il, est... il reste énorme. Mais c'est vrai que niveau graphisme, on est passé encore à autre chose. Et j'ai hâte de... J'aurais dû prendre ça avant. Non, non, non. Ne tape pas, ça non. Bon bah voilà, j'ai même pas eu le temps de le toucher. Pourtant j'ai esquivé, ouais, en principe j'ai esquivé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est moi, j'ai bar... parlé, j'ai pas fait gaffe à ma vie, je me suis pas soigné. C'est tant pis. Donc je disais, ouais, niveau graphisme, niveau du son, c'est vraiment incroyable. Et j'ai hâte qu'il bah, qu refasse un, un Souls euh, monde ouvert, hein. Parce que honnêtement, Elden Ring, j'adore le monde ouvert. Un Souls, ouais, monde ouvert avec des, une qualité graphisme et Sony et je dire Sonic. Et une qualité de son euh, au moins équivalente à celle-là. S'ils peuvent aller encore au-dessus, tant mieux. Hein. Mais bon, les graphismes ne font pas tout, ne font pas un jeu. Donc euh, ouais, vraiment, vraiment beau. J'ai hâte de voir ça. Donc une fois arrivé là, donc euh, comme dans le, tous les Souls, en fait. Après le tuto, il y a un boss qui vient vous éclater la tête. Qui est faisable. Qui est faisable. Hein. Euh, C'est juste qu'il faut quand même bien s'accrocher. Euh, parce qu'en deux coups, en principe, il vous tue. Donc une fois qu'on est là, en fait, euh, dans mes souvenirs, euh, vous voyez qu'il fallait, fallait parler directement à la sentinelle. En fait, non, pas du tout. Il euh, faut bien euh, reprendre la première archipierre, le premier niveau. Il faut faire le premier niveau pour ensuite parler à la fille en noir. Et à la sentinelle. C'est d'ailleurs un peu... Toutes les autres pierres sont scellées. Hein. Il y a juste la première. Je... Faudrait que je fasse attention. À... Faudrait, que je... Faudrait que je me replonge un peu dans l'or pour voir, pour voir pourquoi la première n'est pas, pas scellée. En même temps, 
On va pas se mentir, mais c'est dans c'est dans ce monde, on va dire, où il y a vraiment tout, qui, on va dire, les plus grosses choses qui se passent. Puisque ce qui est énorme, c'est que c'est le premier monde, mais c'est aussi le, dans ce premier monde, justement, que la, où il y a la fin du jeu, quoi. Bon, ça, on va passer, puisque pareil, j'ai fait deux vidéos et on, où, où j'ai tout, où j'ai laissé les cinématiques. Là, on va essayer de, de faire ça assez rapidement. C'est juste pour montrer, voilà, aux débutants, euh, à dire le chemin du premier niveau pour les faciliter, puisque c'est vrai que ça peut être frustrant de devoir faire tout un niveau avant de, avant de pouvoir invoquer des, des amis. D'ailleurs, en parlant d'invocation, euh, je... il faut pour invoquer quelqu'un, il faut être sous forme humaine. Donc pour être sous forme humaine, il faut soit avoir tué un boss et ne pas, euh, ne pas, ne pas avoir, euh, ne pas, ne pas être tué entre temps, bien sûr. Sinon, on, on, on retourne sous forme spectrale. Donc tuer un boss ou utiliser une pierre euh, dieu éphémère, c'est des pierres bleues. C'est des consommables. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que ben, pour quelqu'un qui veut jouer tout le temps en multi, ben, si, meurt, si, si on meurt, on va dire fréquemment, ou même si on se fait envahir et que du coup on meurt, ben, on, peut, on peut très vite être à court de pierre et du coup ne plus, euh, ne plus pouvoir invoquer euh, d'autres joueurs. Et ça, c'est un, un, un peu dommage qu'ils aient gardé, oula, qu aient un, qu aient gardé ce, ce système-là. Ça aurait pu être pas mal à la rigueur qui rajoute un, un objet qui, qui permet justement de d'invoquer à. Enfin de, de redevenir humain à volonté. Puisque ça. Puisqu'en fait devenir humain c'est vraiment utile que pour le. Que pour invoquer. Puisqu'en fait si on veut faire tout, toutes les histoires de tendance, il vaut mieux rester sous forme spectrale. Et du coup, euh, ouais, c'est un, un peu dommage, puisque euh, on, peut, on peut les acheter, les pierres... Il les... faut que je me concentre un peu. Les pierres de, les pierres de yeux éphémères, on pourra les acheter, mais, euh, mais c'est pas tout de suite, quoi. Il faut quand même avancer un petit peu dans le jeu, enfin, un peu, un peu pas mal, même. Si je me rappelle bien, ouais, il faut quand même bien avancer. Donc, ouais, ça peut être frustrant. Ne, bien sûr, ne pas aller dans le trou. Alors je vous le dis, hein, parce que honnêtement, euh, moi, euh, à l'époque, euh, ce trou m'avait fasciné. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et pour moi, oui, pour moi, c'est bah, de toute façon, je pense que ça reste des âmes, hein, ce qu'on voit. Mais ouais, ça m'avait fasciné. Et, bah, forcément, je suis allé voir et, et bah, j'étais mort, hein, tout simplement. Donc là, faites attention à l'ennemi qui vous attend. Alors il y en a, lui il sera toujours là, celui qui m'a sauté dessus, des fois, euh, des fois il vient, des fois il vient pas, des fois il reste plus par là. Donc fait, juste faites attention, pareil, puisque le temps que, le temps que vous tuez celui-là, bah, il, il peut vous sauter dessus. Là il y en a un troisième. Ça pose déjà moins de problèmes. Hein, faut... De toute façon un ennemi en, en un contre un, il pose rarement un problème. Hein. Ah, les ennemis, euh... je parle pas des chevaliers bleus ou rouges. Mais ouais. Là il va avoir deux chevaliers un peu plus un peu plus équipés. Donc l'idéal c'est vraiment de les séparer. Comme là ça arrive, là j'ai bien réussi à les séparer. Sinon bah utilisez votre, votre bouclier. N'hésitez pas à reculer pour un peu tempérer, mettre, mettre, du, mettre de la distance, récupérer votre souffle. Vous voyez ce que je disais, on trouve, des... on trouve pas mal d'objets. En plus, le... je crois que le ouais. chance, elle a quand même 12, donc euh... ah, plus de l'anneau, c'est quand même pas très... C'est pas mal. Pour, tr... pour trouver 2-3 objets, c'est plus. Je vous conseille de garder les bombes incendiaires pour le boss. Brise à armure, c'est une dague. Ça m'intéresse moins. Ce 
qui est sympa avec la hache, c'est que en attaque légère, elle fait des attaques, on va dire, un peu plus un peu, un peu horizontales. Hein. Tu peux taper un, un ou deux ennemis s'ils sont proches. Mais l'attaque lourde, elle, c'est vraiment de haut en bas. Du coup, dans les couloirs, euh, si vous pensez bien à faire l'attaque lourde, ben, vous n'êtes pas gêné. Quoi. En plus, il y a ce petit mouvement de de jeu pousse qui peut être très très intéressant pour, euh, pour déstabiliser l'ennemi. Donc il est un peu, un peu plus compliqué à faire, puisqu'en en fait, il faut bien euh, euh, faire l'attaque légère et un move... Et, euh, et comme si vous... Enfin, utiliser le bouton pour, pour avancer en même temps. Donc, après, en combat, il faut y penser. Hein. Honnêtement. Celui-là, à la rigueur, j'aurais pu utiliser l'arc pour tuer celui d'en haut. faire les choses bien. On va se tire. Bon bah, lui c'est fait. Alors pour l'arc, il y a deux... C'est pareil, il y a deux... Il y a deux emplacements pour les flèches, deux emplacements pour les carreaux. Mais euh, contrairement à Elden Ring, par exemple, où il y avait une flèche pour le R1 et une flèche pour le R2, là, en fait, euh, c'est que R2. Et une fois que la, 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 on va dire, la, la, le premier est vide, il va passer sur le second. d'accord il y a un petit objet ah, pour les escaliers faites attention puisque forcément dès que vous allez voir le, le boulet euh, je pense que vous devinez ce qui va se passer et du coup il casse en fait le, le plancher et du coup on peut aller récupérer l'objet qui était en bas, qu'on ne qu pouvait pas. C'est pour ça que je suis passé tout droit. Alors l'épée bâtarde, ça peut être une épée euh, à utiliser au début. Honnêtement, elle est lente. Elle n'a pas tant de portée que ça, pour une épée à deux, à deux mains. Alors quand je dis épée à deux mains, c'est une grande épée. On peut, on peut très bien l'utiliser à une main. Niveau des caractes, elle demande 18 en force. Chose qu'on n'a pas. De toute façon, aucun perso au début n'a 18. Mais comme dans, les, comme dans tous les souls, en fait, si on la prend un demain, on a une fois et demi notre force. Donc si vous avez 10, vous passez à 15. Aïe. Ah, l'attaque sautée, ça marche. Lui pareil, et si, si vous pouvez le prendre à part de l'archer, l'idéal c'est derrière la... Oh. Derrière la catapulte c'est l'idéal. En habitude il me pose pas de problème. Hein. Voilà. Comme ça les, les flèches ne passent pas en fait, tout simplement. Donc à partir de là, en fait, faites de, tout simplement faites demi-tour, puisque pour ceux justement qui ne connaissent pas le chemin, le problème, ils vont, ils vont avoir tendance à vouloir venir ici. Avoir un chevalier rouge, donc les chevaliers rouges sont déjà très très forts. Alors il y a les chevaliers bleus et il y a les chevaliers rouges. Les chevaliers rouges sont encore plus forts que les chevaliers bleus. Honnêtement, en un coup, ils vous tuent. Et puis de euh, toute façon, en fait, euh, à part chercher éventuellement, aller chercher l'objet qui est au fond, mais il est pas, il sert un peu. 
je sais même plus ce que c'est, mais voilà, c'est pas, pas exceptionnel. Ça sert à rien de prendre des risques. Euh, en fait, derrière, derrière lui, il y a, il y a, en fait, il y a, il y a ça, il y a la chapelle. Hein. Ça, ça sera pour plus tard. En fait, il y a le, il y a un PNJ qu'il faut euh, avec une clé qu'on qu peut aller, qu'on peut aller. En fait, on, une fois qu'on a la clé, on peut ouvrir la chapelle. Euh, ce PNJ nous propose de tester, on va dire, notre force. Si on réussit, en fait, il faut le, il faut le, il faut tout simplement lui faire des dégâts avant de, avant qu'on meure, forcément. Si on réussit, il va nous donner une épée qui est très forte. Euh, qui permet, euh, avec sa, son épée, on va dire, sœur jumelle, une fois qu'on a les deux. Sachant que la deuxième, ça sera en fin de jeu, dans tous les cas. De créer euh, ce qu'on appelle la, la Regalia du Nord. Qui est, une épée, euh, qui, qui est une épée qui fait des dégâts euh, très intéressants et qui est liée à la tendance du, des mondes. Mais bon, la tendance des mondes, pour l'instant, je ne vais, vais pas en parler puisque ça reste, ça reste vite compliqué, c'est assez flou. Ça peut, ça, peut, ça peut vite vous empoisonner, on va dire, le plaisir de, du jeu. Puisqu'il faut faire vraiment attention à, des, à certaines choses. À ne pas mourir, par exemple, en forme humaine. Donc pour l'instant, voilà, c'est vraiment plus un, un guide pour les débutants pour qui. Déjà qu'ils apprécient ce jeu, qu'ils qu apprennent à le connaître, à le connaître pardon, avant, de, avant de se prendre la tête avec ce genre de choses. Alors la clé du, la clé, donc la clé du mausolée, en fait, vous allez voir, c'est un PNJ qui nous la donne. On peut la récupérer, hein, bah, on peut la récupérer dès, de, euh, dès, dès le niveau 1 en fait. C'est juste qu'il faut faire le choix de tuer un PNJ. Là, pensez à couper ça. Ça va, vous, avez, vous verrez plus tard. Euh, oui, il faut descendre. Donc là, en fait, je suis en train de faire... Euh, d'ouvrir un, un raccourci. Alors c'est pareil dans Demon's Souls, ce qui peut être vite être frustrant, c'est contrairement à Elden Ring et même au, au Dark Souls, il n'y a, a pas de vrai raccourci pour aller au boss. Une fois qu'on meurt, bah on est obligé de tout refaire. Donc ça peut vite être compliqué. Alors il y a quand même certains raccourcis, il hein. ne faut, faut pas abuser. Mais voilà, ça peut vite être compliqué. La bague collante, on l'équipe tout de suite. En fait, ça augmente le... En fait, quand on est sous forme humaine, on a 100% de nos points de vie. Quand on est sous forme spectrale, on a 50% de notre point de vie. Avec la bague collante, on a à peu près 75%, je dirais, de, de nos points de vie. Donc, euh, ce n'est pas, pas du tout négligeable. Donc là... Normalement, il y a un deuxième... Ah non, on a un deuxième corps. Il n'est pas tombé ou je ne sais pas. Je ne peut-être pas détaché. Donc là, on gagne une nouvelle armure. Donc les aillons. Je préfère les aillons à l'armure la, de cuir. Elle est plus. Elle est moins. Elle est, statistiquement, elle est inférieure. Mais je la trouve plus. Je sais pas, je la trouve plus jolie. Une sorte de robe, robe toute déchirée. Bon, ça, après, on s'en fiche. Voilà, et là on peut remonter et prendre le passage que le chevalier bleu protégeait. Ah oui, je vais pas couper la, la deuxième chaîne. On va y aller vite fait. C'est pas très loin. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. L'objet. L'objet n'est pas exceptionnel du tout. C'est juste qu'il faut, faut penser à le récupérer pour, 
pour notre ami, euh, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, qui est au Nexus, celui qui... Thomas, celui qui gère votre réserve. chemin Tac. on fait attention en avançant puisque là en fait vous voyez il y a des tonneaux et lui il va lancer un une bombe incendiaire et du coup si vous êtes vers les tonneaux euh, à, à, quasiment à coup sûr c'est one shot Donc, je parlais tout à l'heure de la clé du mausolée. Bon, en fait, c'est ce PNJ qui, euh, qui l'a. Donc, c'est soit on le tue tout de suite, et du coup, il fait tomber sa, la clé du mausolée. Soit, en fait, vous le laissez en vie. Soit vous le laissez en vie, et, euh, et en fait, dans, de, dans, le mon, dans le niveau 1 du monde 1, dans le niveau 2 du monde 1, 1 et dans le niveau 3 du monde 1 il, faut, il va falloir l'aider avant qu'il meure bien sûr puisqu'à chaque fois il va se retrouver dans la, dans, la, dans la mouise comme là en fait il était bloqué à cause des ennemis ben dans, voilà, dans le niveau 2 et le niveau 3 ça sera pareil et à chaque fois que vous allez l'aider il va vous donner un, un objet plus ou moins intéressant sachant qu'il peut mourir comme je viens de le dire et le problème c'est que s'il meurt et que vous vous, vous en rendez pas compte bah vous pouvez passer à côté de la, la clé du mausolée parce que si vous, re, si vous rechargez la zone, la clé va disparaître. Merci, je suis au Scrabado. Donc là, il me donne un télescope. Le deuxième objet, je ne sais plus c'est quoi. Et le troisième objet, c'est une pierre... Euh, une pierre aiguisée pure ou une pierre de je ne sais plus quoi pure. En fait, ça permet d'améliorer au max les, une arme. Donc euh, sur ma première partie, je vais le laisser vivant. Euh, là, je vais, je vais faire en sorte qu'il meure pour récupérer la clé tout de suite. Parce qu'en vrai, après cette vidéo, je ferai bien un test justement pour aller essayer de récupérer la, cette fameuse épée directement. Parce que je sais que c'est faisable, hein. ça va être compliqué juste de se débarrasser du chevalier rouge. Ça va être compliqué de se débarrasser du PNJ qui est après surtout, puisque c'est un boss. Mais voilà, je vais voir, je vais voir si c'est faisable. Donc là, on les laisse se massacrer entre eux. Ils se défendent bien. Alors, il n'est pas, pas fragile, en vrai, il est plus solide que vous, mais euh, voilà, il fait beaucoup moins de dégâts que vous aussi. Donc si vous le laissez faire, ben, au bout d'un moment, il va mourir. Et voilà, il est mort. On va pouvoir retourner chercher sa clé. Donc c'est la clé du mausolée. Je vais juste voir vite fait là ce qu'il y a. Il y a un mec qui me tire dessus. Tant que vous n'avez pas d'armes en feu, les tonneaux, euh, tonneaux n'explosent pas. Hein. Même si vous tapez dedans. Par contre, si vous tapez dedans avec du feu, ben, clairement ça explose. Hein. Vous voyez, je tape assez vite. Je peux taper assez longtemps. Les dégâts sont corrects avec la hache. Donc euh, bon, c'est pas, pas la classe comme je vous ai dit que je conseillerais forcément. 
Mais voilà, toutes les classes font, font très bien le job. Euh, même si après, vous vous rendez compte que vous n'aimez pas euh, la hache, rien ne vous empêche de changer d'arme. Euh, si vous vous rendez compte que la magie vous intéresse, rien ne vous empêche d'investir de, des points en magie. Euh, honnêtement, voilà, ça reste un jeu. Euh, un jeu, c'est pour faire plaisir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de jouer. <rire> si le jeu prévoit de, que, que ça soit possible, eh ben, c'est que c'est possible, alors euh, bah, faites-le, hein, tout simplement. Moi, je ne suis pas, euh, pas quelqu'un qui, qui aime la difficulté spécialement. En fait, hein. Et les Souls, pour moi, ils sont... Enfin, je ne vais pas dire qu'ils sont faciles non plus, mais euh, ce n'est pas de la difficulté bête, on va dire. Ce n'est pas que les ennemis sont trois, ont, ont dix fois plus de points de vie que vous et font deux fois plus de dégâts que vous. C est, c est, la plupart du temps, c'est qu'ils sont, euh, qu sont bien positionnés, c'est à vous de faire attention à ne pas courir n'importe où, à faire attention aux angles, euh, à, à esquiver au bon moment, ce genre de choses. Quoi. La plupart du temps, c'est vraiment une erreur. De votre part, par exemple, là, j'allais tracer tout droit alors qu'il restait un ennemi. Je n'ai pas pris le temps, en vrai, de vérifier justement si la voie était, euh, était libre et j'aurais pu me faire avoir. Après, se faire tuer sur un petit mob comme ça... Ça aurait, été, ça aurait été dur. Ça aurait été un affront, mais ça arrive. Ça arrive. Surtout quand ils font ça, leur, 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 leur plusieurs coups à la fois, ça peut vite, vite entamer votre barre de, de vie. Déjà qu'elle n'est pas, pas très grande quand on débute. Alors toutes les âmes que je récupère, soit vous les, Alors, je vous conseille... soit vous les gardez pour évo... éventuellement, euh, quand vous êtes devant un marchand, si vous voulez acheter certaines choses, vous les consommez pour pouvoir acheter, cette, euh, acheter, euh, acheter ce qui vous intéresse. En espérant que vous ayez assez quand même. Ou sinon, si vous voulez les consommer pour prendre des niveaux, bah, je vous conseille vraiment de les prendre, euh, de les consommer une fois que vous êtes Onexus en sécurité. Si vous voulez consommer là et que vous mourrez et que vous n'arrivez pas à, à récupérer vos âmes, bah ça c'est perdu donc ça serait quand même dommage. Je vais le planer. Ah bah voilà, je suis tombé. Oh, ils ont été généreux sur les dégâts de chute là. Une petite planche qui n'était pas prévue pour monter dessus, bah, elle m'a gêné. Il n'y a même pas d'objet sur lui en plus. Par contre, le vol plané qu'il a fait, c'était énorme. J'aime beaucoup ce, ce, cette première zone. Puisqu'ils en ont fait, c'est juste énorme. Je me rappelle sur Play 3, le, juste le pont, là, le premier pont quand on arrive, il m'avait traumatisé. J'avais mis plus de, au moins deux heures à le franchir. Je ne connaissais pas du tout les souls, je n'avais enfin, pas, pas cette, cette expérience de jeu vidéo que, que j'ai euh, maintenant, même si je ne suis, suis pas du tout un pro gamer. Hein. Mais voilà, je, je me disais, mais c'est quoi ce jeu et, mais bon voilà, quelques années après, euh, j'aime toujours ce jeu. Quoi. Alors, là il va y avoir deux ennemis euh, des lanciers, donc euh, faites attention puisque ils ont tendance à venir ensemble et ils ont une meilleure portée que vous. En plus ils ont des boucliers. quelque chose était tombé. Alors là, on va pas y aller tout de suite, vous allez vite comprendre pourquoi. Ah, 
Alors là, attendez bien qu'il commence à, à cracher du feu en fait avant de partir. Parce que si vous partez avant, le dragon a tendance à, à repartir directement. On va essayer de se dépêcher. En un passage, vous n'avez pas le temps de tout prendre. Là, j'ai pris ce que je, je pensais être pour les deux, les deux meilleurs objets à prendre. Sachant qu'ils ne sont pas objets, c'est un bouclier que vous ne pouvez actuellement pas équiper puisqu'il est au niveau des stats. Ça, elles, sont trop, elles sont trop hautes. Et la bague qui va augmenter vos résistances au feu peut être intéressante dans le monde 2, dans le niveau 2, puisque c'est un boss qui, qui, fait, qui fait du feu tout simplement. Tout le reste c'est pas très intéressant, je crois que c'est des âmes. Pendant tous les cas on peut revenir plus tard les chercher. Sachant qu'une fois qu'on a fini le... Alors je sais pas si c'est quand on a fini le monde le niveau 1 du monde 1 ou si c'est une fois qu'on a fini le monde 1 le niveau 2 du monde 1 pardon mais le dragon n'a pas le même comportement en fait je sais pas je sais pas ce qui déclenche en fait cette, euh, ce changement de comportement mais je sais qu'à un moment euh, je sais qu'avec mon perso par exemple actuellement enfin, avec mon perso principal mon, mon famille euh, ma famille royale Ma magicienne, actuellement, si je reviens au pont, le, le dragon va même pas venir euh, le cramer. Alors peut-être que c'est peut-être aussi une question de tendance, je sais pas. Parce qu'il y a la tendance des mondes et la tendance de vos persos. Ça change, ça change certains deux, trois trucs. Certaines choses. Je sais pas quoi exactement. Mais dans tous les cas, il, voilà, il y, a, il y a des petits changements. Vous voyez des âmes, des âmes. Ah, une bague de grande force et des herbes donc vous voyez à part le, le bouclier et l'anneau c'est vraiment pas, pas terrible comme, euh, comme objet euh, voilà si vous voulez vraiment les récupérer il faut faire comme, euh, comme je viens de vous montrer on va dire jouer à jouer à cache cache avec le dragon sinon, euh, sinon vous tracez tout droit honnêtement ça change pas grand chose Surtout que plus tard, euh, je crois qu'on euh, peut les tuer ou à un moment ils disparaissent avec les tendances justement. Donc vous pourrez très bien venir les récupérer euh, après. Je tape à côté, ça va pas le faire. Là, on débloque le boss. On va, on va, on va sauter un peu pour gagner un peu de temps. Parce que là, la vidéo. Euh... La vidéo va commencer à être longue. N'hésitez pas à utiliser vos petites herbes pour, euh... pour être full life. Autant, autant pas prendre de risques. Hein. Surtout que les petites herbes sont faciles à trouver. Puis, puis vu ce que ça soigne, c'est pas c'est pas c'est pas ce genre d'herbe qu'on utilise contre les contre les boss. Bon, ça te dépêche de sortir toi. Le problème c'est qu'ils sont ils sont deux à l'intérieur. j'ai envie qu'il sorte oh ben 
Il y a des fois, il y a des fois, je sais pas ça, veut, ça veut vraiment pas. Euh, ouais, la vidéo va bientôt se terminer, donc euh, puisque je suis limite à une heure, euh, et ben je vais vous, je vais vous, j'ai coupé ici, puis je vais vous, je vais créer juste pareil, ça va faire une petite vidéo pour le boss, pas grave, pour la fin du niveau et le boss. De toute façon ici il n'y a plus qu'à descendre en vrai. Euh, là il y a un dernier ennemi. Ensuite, vous descendez ici, il faut juste faire attention à ne pas tomber. Et puis, euh, et puis vous êtes au boss. Donc je vais vous quitter ici. Et euh, je vous reprends. Euh, enfin, je refais une deuxième vidéo, la fin, du, la fin du niveau, tout de suite après. Donc je vous dis à tout de suite.